வணக்கம் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய ரைசஸ் பார்த்துருப்போம் தக்காளி சாதம் லெமன் ரைஸ் புளி சாதம் இந்த மாதிரி எல்லாம் ரைஸ் பார்த்துருப்போம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக செய்யக்கூடிய ஒரு ரைஸ் தான் அது வந்து சாம்பார் சாதம் தான் அந்த சாம்பார் சாதமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் சாதாரண அரிசி வச்சு அந்த மாதிரி தான் செஞ்சுருப்போம் பட் நம்ம இன்றைக்கி மில்லட்டை யூஸ் பண்ணி அதாவது சிறுதானிய வகைகளில் ஒன்று வரதரிசி அதை வச்சு நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா திணை கம்பு இதெல்லாமே பழக்கத்தில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் வரகு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் யூசேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ அந்த வரகு அரிசியை வச்சு நம்ம ஒரு சாம்பார் சாதம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வெங்காயத்தை நம்ம இந்த மாதிரி பிரியாணிக்கெல்லாம் கட் பண்ணுற மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் நீல வாக்கில் அடுத்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு தக்காளி அடுத்து காய்கறியெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறி வேணுமோ அதெல்லாமே சேர்த்திக்கலாம் அளவும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இஷ்டம்தான் கேரட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ பீன்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் இதையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப பொடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா வேகும் போது அது கரைஞ்சிரும் அதனால் இந்தந்த சைஸில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காயெல்லாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வரகு அரிசி இந்த அரிசியை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் நம்ம இந்த காயெல்லாம் வணக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு டம்ளர் வரகு அரிசி எடுத்துருக்கிறோம் இந்த ஒரு டம்ளருக்கு பாதி அளவுக்கு துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ இதுக்கு தேவையான இந்த வரகு அரிசி சாம்பார் சாதத்துக்கு தேவையான காய்கறியெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது போக இதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி அப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் புளி வந்து எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் அரிசியும் பருப்பியும் ஊற வச்சுட்டோம் இது கூட பெருங்காயத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் அப்புறம் கொஞ்சம் நெய்யும் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நாம் இன்றைக்கி வந்து குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் ஒரு குக்கர் வச்சு அது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு ஃபஸ்ட்டு நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எப்போவுமே நம்மளோட அந்த காலத்து உணவு பாரம்பரிய உணவு செய்யும்போது நல்லெண்ணெய் தான் சேர்த்திக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கலாம் இது நெய் உருகட்டும் நெய் உருகுனதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு கா டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம ஜீரகம் சேர்த்திக்கலாம் இது நெங்கடின்னு சொல்லும்போது சொல்லலை இது ஆப்ஷனல் தான் இது கூட கடுகு சேர்த்துறது இதெல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் ஜீரகம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வரட்டும் சாஃப்டாக வந்துருச்சு கலரும் பிங்க் கலரில் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு பெரிய தக்காளியை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்திக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற காய்கறிகளாக சேர்த்திக்கலாம் கேரட் சேர்த்திருக்கோம் பீன்ஸு நீங்கள் கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு எது வேணாலும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இந்த எண்ணெயிலேயே நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு காயெல்லாம் சேர்த்து இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான பவுடர்லாம் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் பொடி சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்திக்கலாம் காரம் அதிகமாக பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்திக்கலாம் நம்ம பச்சை மிளகாய் எதுவும் சேர்த்துல அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் இது மூணும் சேர்த்திட்டு இதில் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடி பிடிச்சிடக்கூடாது சப்போஸ் உங்களுக்கு அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா லைட்டாக வேணால் தண்ணி தொழிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் புளி தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நம்ம புளி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது வந்து லைட்டாக அவங்களோட புளிப்பு டேஸ்ட் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ புளி தண்ணி சேர்த்து ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் இந்த சாதம் வேகிற அளவுக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ மொத்தம் அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்து போகிறோம் ஏன்னா ஒரு டம்ளர் வரகு அரிசி அரை டம்ளருக்கு பருப்பு எடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அஞ்சு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்தணும் நாலு
இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா அரிசியை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நுர வந்துருச்சு கொதிக்கும் ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசியும் பருப்பும் ஊற வச்சுருக்கோம் இதை சேர்த்திக்கலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் சேர்த்து ஊற வச்சுருக்கோம் இதை அப்படியே ஃபுல்லாக சேர்த்திக்கலாம் கொதி வந்துருச்சு இது ஒரு டைம் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரை மூடி போட்டு வச்சிடலாம் நார்மலாக நம்ம அரிசி வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா மூணு விசில் விடுவேன் நான் என்னோடய குக்கரில் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த சாம்பார் சாதங்கனால் கொஞ்சம் குழஞ்சி வரணும் அதனால் நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நாலு விசில் வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டீமும் போயிடுச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு ஓகே சாப்பாடு நல்லா வந்திருக்கு வரகரிசி சாதம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லிக்யூடாக தான் இருக்கும் அப்புறமா போக போக ஆறும்போது நல்லா திக்காயிரும் ஏன்னா நம்மளோட மில்லட்டு சிறுதானிய உணவு எல்லாமே கொஞ்சம் ஆற ஆற தான் திக்காகும் ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே கூட இதை சாப்பிட்லாம் அரிசி உணவை டெய்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சுகர் பேஷண்ட்ல எடுத்துக்கூடாதுமாங்க ஆனால் வரகு அரிசியை நம்ம டெய்லி மூணு வேலையும் கூட எடுத்துக்கலாம் சுகர் கம்ப்ளைண்ட் எதுவுமே வராது ஸோ நம்மளோட வரகரிசி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணுறக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வரகரிசி பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே யாருக்கும் தெரியாத ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது நம்ம க கும்பாபிஷேகம் பண்ணும்போது கோயிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கலசத்தில் சிறுதானியங்கள் நவதானியெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா அதில் வந்து வரகரிசி வந்து கண்டிப்பாக போடுவாங்க ஏன்னா வரகரிசி வந்து ஒரு இடிதாங்கியாக செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த வரகரிசி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷம் வச்சுருந்தா கூட கெட்டு போகாது சப்போஸ் இந்த நமக்கு பஞ்ச வர காலத்தில் கூட இந்த வரகரிசியை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே எடுத்து நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா விதை நல்லா யூஸ் பண்ணி கூட அந்த பஞ்சத்திலேருந்து மக்களை காப்பாற்றிக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு இதில் நல்ல நன்மைகள் இருக்குது இந்த வரகரிசி லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே நெய் விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையும் தூவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்மளோட சூப்பரான வரகரிசி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நிது ஹேண்ட் கிராஃப்ட்டை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இன்னொரு வீடியோவில் உங்கள